புனித வனத்து சின்னப்பர் தேசியூஸ் அரசன் ஒரு வேத கலக்கத்தை தொடங்கினான் அப்பொழுது இவர் காட்டுக்கு ஓடிப்போனார் ஒரு மழையில் வாழ்ந்து வந்தார் அங்கு சென்ற போது இவருக்கு வயது இருபத்தி ரெண்டு தொண்ணூறு ஆண்டுகளாக ஒரு குகையில் வாழ்ந்து ஜபத்திலும் தவத்திலும் நேரத்தை செலவித்தார் நாற்பத்தி மூன்று வயது வரை இவர் ஒரு மரத்தின் கனிகளை அருந்தி வாழ்ந்து வந்தார் கடவுள் தம்மை எப்படியாவது பராமரிப்பார் என்று இவர் உறுதியாக நம்பினார் இவரது நம்பிக்கை வீணாகவில்லை நாற்பத்தி மூன்று வயதிலிருந்து சாகும் வரை கடவுள் ஒரு பறவை வழியாக இவருக்கு புதுமையாக உணவளித்து வந்தார் சிந்தனை நமக்கு உலக பொருட்கள் தேவை அவை நமக்கு நிரம்ப கிடைக்க வேண்டுமானால் கடவுளது காரியங்களில் அதிக அக்கறை காட்ட வேண்டும் ஜபம் ஆண்டவரே உண்மை நாங்கள் அனைத்துக்கும் மேலாக நேசிக்கும் வரம் தாரும் புனித பெலிக்ஸ் இவர் ராஜாதி ராஜனான இயேசுவுக்கு சேவை செய்ய தீர்மானித்து தமது சொத்துக்களை எல்லாம் ஏழைகளுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்தார் பின்னர் குரு பட்டம் பெற்றார் வேத கழகம் தொடங்கியதும் இவர் மறைந்து வாழ்ந்தார் வேத விரோதியான அரசன் இறந்ததும் இவர் நாட்டுக்கு வந்து வேதத்தை ஆர்வத்துடன் போதித்தார் கிறிஸ்தவ மத விரோதிகள் இவரை விரட்டி பிடிக்க முயன்றனர் இவரோ பாலடைந்த இரு வீடுகளுக்கு இடையே ஆறு மாத காலம் ஒளிந்திருந்தார் நாட்டில் அமைதி நிலவியதும் திரும்பி வந்து நிலத்தை பயிரிட்டு வாழ்ந்து வந்தார் பொருட்களை இழந்தவர்களை இவரை நோக்கி மன்றாடுகிறார்கள் சிந்தனை இயேசுவுக்காக ரத்தத்தை சிந்தியவர்கள் மாத்திரமல்ல ஆனால் இயேசுவுக்கு விடாமுயற்சியுடன் சேவை செய்பவர்களும் இறை மறைசாட்சிகளே ஜபம் ஆண்டவரை நாங்கள் என்றும் மனம் தளர்வின்றி உம்மை நேசித்து சேவிக்கவும் வரம் தாரும் புனித மர்சல்லூஸ் இவர் ஏழையாக பிறந்தார் முன்னூத்தி ஏழாம் ஆண்டில் பாப்பானவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இவர் காலத்தில் பலர் கிறிஸ்தவ வேதத்தை மறுதளித்தார்கள் அவர்களில் சிலர் திரும்பவும் கிறிஸ்துவர்களாக வாழ விரும்பினார்கள் அவர்களை இவர் கருணையுடன் நடத்தினார் சிலர் தங்கள் தவறுக்காக தவம் செய்ய மறுத்தார்கள் இவர் அவர்களுக்கு மன்னிப்பு கொடுக்க மறுத்தார் இதனால் அரசன் இவரை தொல்லைப்படுத்தினார் பின்னர் இவரை நாடு கடத்தினான் இவர் மிகவும் துன்பப்பட்டு இறந்தார் சிந்தனை பாவம் செய்திருக்கும் நாம் பாவத்திற்காக பரிகாரம் தவம் செய்ய தயாராக இருக்க வேண்டும் ஜபம் ஆண்டவரே எங்கள் பாவங்களுக்கு இவ்வுலகிலேயே நாங்கள் பரிகாரம் செய்ய வரம் தாரும் புனித கண்ணூட் இவருடைய தந்தையும் அண்ணனும் இறந்த பின் இவர் அரசரானார் தோற்கடிக்கப்பட்ட மாகாணங்களில் இவர் கிறிஸ்துவ மறையை ஸ்திரப்படுத்தினார் கோயில்களை கவனிக்க குருக்களுக்கும் விசுவாசிகள் தங்கள் வருமானத்தில் பத்தில் ஒரு பங்கை கொடுக்க வேண்டும் என்பது சட்டம் இச்சட்டத்தை அரசர் அமலுக்கு கொண்டு வர முயன்றார் இதனால் அநேகர் இவரை எதிர்த்தனர் குழப்பம் செய்தார்கள் குழப்பக்காரர்கள் பின்வாங்கி விட்டார்கள் என்று சிலர் அரசரிடம் சூழ்ச்சியாக தெரிவித்தார்கள் இதற்காக நன்றி செலுத்தும்படி அரசர் கோயிலுக்கு சென்றார் அங்கு எதிரிகள் அவரை கொன்றார்கள் சிந்தனை நம் ஞான மீப்பர்களுக்கு நம்மாலான பொருளுதவியும் முக்கியமான ஜப உதவியும் அளிக்கிறோமா ஜபம் ஆண்டவரை எங்கள் நாட்டிற்கு அகில உலகிற்கும் ஏற்ற தலைவர்களை தாரும் புனித எமிலி இவளுடைய தாய் இறந்து போனால் அதிலிருந்து இவள் சிறுவர்களையும் ஏழைகளையும் பராமரிப்பதில் நேரத்தை செலவழித்தாள் இவள் தந்தை இதை விரும்பவில்லை இவள் பெண்களுக்கென்று ஒரு சபையை தொடங்கினாள் ஏழைகளையும் நோயாளிகளையும் கல்வி அறிவற்ற சிறுவர்களையும் பராமரிப்பதே இச்சபையின் வேலை இவளை பலர் குறை கூறினர் எதிர்த்தனர் இவள் ஒன்றையும் பொருட்படுத்தவில்லை கடவுளுக்காகவும் அவளுடைய ஏழைகளுக்காகவும் உழைப்பதிலேயே கண்ணும் கருத்துமாய் இருந்தாள் இவள் தொடங்கிய சபை ஆப்பிரிக்கா ஆசியா ஆஸ்திரேலியா இந்த நாடுகளில் மக்களுக்கு என்ன முடியாத நலன்களை விளைவித்தது சிந்தனை கடவுளுக்காகவும் அவரது சாயலாக உண்டாக்கப்பட்ட மக்களுக்காகவும் உழைத்து நன்மை செய்ய விரும்பும் நாம் எதிர்ப்பை கண்டு அஞ்சலாகாது ஜபம் ஆண்டவரே நன்மை செய்வதில் நாங்கள் என்றும் நிலைத்திருக்க துணை புரியும் புனித வண்ணத்து அந்தோனியார் நீர் நிறைவு பெற விரும்பினால் உம் உடைமைகளை விற்று ஏழைகளுக்கு கொடு வானகத்தில் செல்வம் கிடைக்கும் பின் வந்து என்னை பின் செல் என்னும் சொற்களை இவர் ஒரு நாள் கோவிலில் கேட்டார் உடனே அனைத்தையும் விற்று ஏழைகளுக்கு கொடுத்து விட்டு பரலோக செல்வங்களை சேகரிக்கும்படி காற்றிற்கு சென்று தவ வாழ்வு நடத்தினார் 
பரலோகத்தை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டே இரவில் படுத்திருப்பார் சூரியன் உதித்ததும் கடவுளை பற்றி சிந்திக்க சூரியன் இடையூறாத இருக்காதே என்பார் பசாசு இவரை கொடூரமாக தாக்கியது தாழ்ச்சியாலும் ஜப தவத்தாலும் கடவுள் மீதுள்ள நம்பிக்கையினாலும் சிலுவை அடையாளத்தினாலும் பசாசை முறியடித்தார் ஒரு நாள் பயங்கர சோதனைக்கு பின் அவர் ஆண்டவரை நீர் எங்கு போயிருந்தீர் என்று கேட்டார் நீர் போர் புரிவதை பார்த்தேன் நீர் அடைந்த வெற்றிகளை கண்டு மகிழ்ந்தேன் நீ வீரத்துடன் போராடினதால் உன் பெயரை உலகமெங்கும் பிரபலிக்க செய்வேன் என கடவுள் கூறினார் சிந்தனை உத்தம மனத்தை நீ அடைய விரும்பினால் இன்று உன் வாழ்வின் கடைசி நாள் என கருதி செயலாற்று கடவுள் மீது அவர் பராமரிப்பையும் நம்பிக்கை வைக்கிறவன் வல்லமையுள்ளவனாயிருக்கிறான் புனித ஜபஸ்தியார் புனித ஜபஸ்தியார் ரோமை இராணுவத்தில் உயர் பதவி வகித்தார் கிறிஸ்துவர்களை ஊக்குவித்து வந்தார் கிறிஸ்துவுக்காக உயிரை இழப்பது பெரும் பேரு என்பார் இவர் பல புதுமைகளை செய்தமையால் பலர் கிறிஸ்துவராயினர் வேத கலகத்தின் போது கிறிஸ்துவர்கள் ரோமையை விட்டு தப்பித்து ஓட இவர் உதவி செய்தார் இவரை பிடித்து கட்டி அம்புகளை இவர் மீது எய்தார்கள் இவர் இறந்து விட்டார் என கருதி இவரை விட்டு சென்றார்கள் இவரோ சாகவில்லை தம்மை கொல்ல உத்தரவிட்ட நடுவனிடம் இவர் போய் தயவு செய்து இயேசுவை விசுவசியுங்கள் என சொன்னார் அவனோ தடிகளால் ஜபஸ்தியாரை அடித்து கொள்ள உத்தரவிட்டான் சிந்தனை இயேசுவுக்கு சொந்தமானவர்களை பறிக்க சாத்தான் பெரும் முயற்சி செய்கிறான் அவர்களை சாத்தானிடமிருந்து பறித்து இயேசுவுக்கு திரும்பி கொடுக்க சிரமத்தை பாராமல் நாம் உழைக்க வேண்டும் ஜபம் ஆண்டவரை சிறந்த இராணுவ வீரர்களை எங்கள் நாட்டிற்கு தந்தருளும் புனித ஃபேபியான் ரோமையில் பாப்பானவர் இருந்தார் புதிய பாப்பானவரை தேர்ந்தெடுக்கும்படி கூடியிருந்தனர் கூடியிருந்தவர்களில் ப ஃபேபியனும் ஒருவர் தேர்தலின் போது அவர் மீது ஒரு புறா இறங்கி வந்து நிற்பதை கண்டனர் இது கடவுளே காட்டிய குறி என்று கண்டு அவரை பாப்பானவராக தேர்ந்தெடுத்தார்கள் இவர் தற்பறையான கொள்கைகளை கண்டித்து அடக்கினார் ரோமையை ஏழு மாவட்டங்களாக பிரித்து சிறப்பாக ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யும்படி ஒரு திருத்தொண்டரை ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நியமித்தார்